Es un video en Argentina si no hay una moto así, ¿no? Hola a todos. Mi nombre es Valentina, su tutora de español de Argentina. Bienvenidos a otro video donde les doy algunos tips para mejorar su español. El día de hoy, además de nuestro contenido de siempre, pondremos a prueba su comprensión en español y lo que han aprendido hasta ahora. En el video de hoy les estaré mostrando alternativas a las palabras y frases más comunes del español entre los anglohablantes. Anglohablante es a person who speaks English. Hispanohablante es a person who speaks Spanish. Bien, entonces, sin más preámbulo, comencemos con el video. So it's very common that when people learn Spanish, the very first words and phrases that they learn stick to their vocabulary and are often overused in their conversation. But this isn't something that happens only to English speakers who learn Spanish. Spanish speakers who learned English go through the exact same thing. Like for example, the first thing that I was taught was that hola in English was hello. But by the time I was having actual conversation with English speakers, I heard a lot more of hi, hey, or what's up. Imagine my confusion. This happens because for most of us, our first steps in a foreign language come from our school experiences, which is very strict. In today's video, I'm gonna give you some alternatives to those basic Spanish phrases that you just can't get rid of. Number one, ¿Cómo estás? This means How are you? Pero la próxima vez, prueba estas alternativas. ¿Cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuentas? En Argentina, we say, ¿qué te cuentas? Which means, how's it going? Tell me about your life. But people say that, ¿qué me cuentas? makes more sense. And it makes sense because, ¿qué me cuentas? would be like, what do you tell me? There's kind of this discussion. What do you think? How do you guys say it in Venezuela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I like that one. ¿Qué tal? All of these are variations of ¿Cómo estás? Which means how are you? With some slight differences. Number two. Sí y no. Sabemos que estos dos significan yes and no respectivamente. Pero no son las únicas dos formas que existen de mostrar que estás de acuerdo o en desacuerdo con algo. Veamos algunas más. Claro, sure, absolutamente, absolutely. Ni lo pienses, don't even think about it. ¿Por qué no? Why not? No lo creo, I don't think so. Por supuesto, of course. De acuerdo, ok, ni loco. I don't know how to translate this one. Not even crazy. <laughs> Ni loco. Not even crazy. Number three. Estoy bien. Esto significa I'm fine. Y se supone que es la respuesta perfecta para cómo estás. Pero esto se siente bastante frío y distante. Está bien usarlo en algunas situaciones, pero mejor intenta variarlo con alguna de estas alternativas. Muy bien. ¿Y tú? Very well. And you? Aguantando. This means holding on or holding on barely. Mejor que nunca. Better than ever. Para ser honesto, algo cansado. To be honest, a little bit tired. De maravilla. Great. Número 4. Number 4. En cuanto a presentarnos, introducing ourselves, hay muchas formas en las que puedes hacerlo. Me llamo Valentina. ¿Cuál es tu nombre? I'm Valentina. What's your name? Mi nombre es Valentina. ¿Y el tuyo? My name is Valentina. And yours? Soy Valentina. Un placer conocerte. I'm Valentina. It's a pleasure to meet you. Me dicen Valen. ¿Y a ti? They call me Valen. And you? Number five. Adiós significa goodbye. Hay muchas formas de despedirse de alguien 
sin que suene tan dramático como decir adiós. Although, a little bit of drama never hurt anybody. But try these alternatives next time. ¡Nos vemos! ¡See you! ¡Hasta luego! ¡See you later! ¡Te veo más tarde! Which also means see you later. Hasta mañana, until tomorrow. Hasta la próxima, until next time. Que andes bien, very Argentinian way of saying I hope everything goes well with you. No te pierdas, don't get lost. Okay guys, eso fue todo por el video de hoy. If you enjoyed it, don't forget to give it a thumbs up and leave a comment down below. How was your comprehension during the video? What do you think you need to improve?